เฮ้ยแกเมื่อกี้ทำได้กี่ข้อเนี่ยสิบข้อสุดท้ายนะฉันเดาหมดเลยอะฮัลโหล I'm z i m and you are watching เด็กไทยไกลบ้านสวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับวิดีโอเด็กไทยไกลบ้านค่ะสำหรับวันนี้นะคะซิมก็จะมาพูดถึงสำนวนภาษาอังกฤษนะคะหรือว่า idiom ซึ่งเกี่ยวกับเวลานั่นเองนะคะพูดง่ายๆก็คือ six common idioms about time สำนวนที่เกี่ยวข้องกับเวลาส่วนใหญ่เขาจะนิยมใช้กันนะคะมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่าเราก็จะสังเกตเห็นได้ในภาษาอังกฤษว่าเขาให้ความสําคัญกับเวลานะคะอย่างเช่นเรื่องของ tense อะไรอย่างเงี้ยเวลามันจะแยกออกไปเยอะแยะมากมายเลยและแน่นอนมันมีสำนวนที่เกี่ยวข้องกับเวลาตามมาด้วยเช่นกันค่ะหลายคนอาจจะงงค่ะว่าสำนวนนี้คืออะไรอะไรคือ idiom นะคะ idiom ก็คือกลุ่มคำที่ปกติแล้วอะแยกๆกันเนี้ยมันให้ความหมายความหมายหนึ่งแต่พอมารวมกันแล้วอะมันจะแปลตรงตัวไม่ได้หรือว่าแปลแบบตรงตัวเป๊ะๆไม่ได้ค่ะคือมันจะเกิดเป็นความหมายใหม่เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะว่าทั้ง6สํานวนที่พี่ซีมเตรียมมาวันนี้เนี่ยถ้าแปลตรงตัวจะแปลว่าอะไรและถ้าแปลแบบเป็นสํานวนเนี่ยจะแปลว่าอะไร Are you ready Okay let's get started number one Time of my life. Time of my life. อันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าแปลแบบตรงตัวก็คือแบบเวลาของชีวิตฉันอะไรอย่างนี้ใช่ปะคะความหมายที่แท้จริงของมันแล้วก็คือว่ามีความสุขมากแบบว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆของชีวิตตอนนี้อะไรประมาณนี้ค่ะอย่างเช่นพี่บอกว่าตอนนี้พี่ไปเที่ยวเนี่ย holiday in Japan มันสนุกมาก I had the time of my life when I was in Japan last summer คือตอนที่ฉันไปญี่ปุ่นเมื่อ summer ที่แล้วเนี่ยหน้าร้อนที่แล้วเนี่ยโอ้โหชีวิตดีดีฉันแบบมีความสุขมากคือมันแปลประมาณว่า a good time the best time อะไรประมาณนี้ค่ะคือแบบเป็นช่วงเวลาที่ดีนั่นเองและข้อสังเกตของอันนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็น time of my life ใช่ไหมคะเราสามารถเปลี่ยนตรงคําว่า my เนี่ยเป็นคนอื่นก็ได้เป็นชีวิตของคนอื่นก็ได้อย่างเช่นพวกเราไปเที่ยวด้วยกัน we have the best time of our lives the best time of our life เนี่ยลูกสาวฉันเนี่ยไปเรียนหนังสือเข้าโรงเรียนใหม่และได้ไปแบบเจอเพื่อนดีๆ she's having the best time of her life อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะ number two take your time take your time โอ้โหอันนี้เนี่ยถ้าแปลแบบตรงๆมันก็จะแปลว่าแบบเอาเวลาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย take ปกติมันจะแปลว่าแบบหยิบหรือเอามาใช่ไหมคะ take your time เนี่ยอาจจะแปลว่าเอาเวลาของคุณไปอย่างนี้หรอไม่ใช่นะคะจริงๆ take your time เนี่ยมันเป็นคําพูดที่เขาเอาไว้พูดเวลาที่ไม่อยากจะให้อีกคนนึงเนี่ยกดดันหรือว่าไม่อยากจะแบบรีบร้อนอะไรแบบเนี้ยค่ะอย่างเช่นทําข้อสอบแล้วมีเวลาอยู่1ชั่วโมงอย่างเงี้ยวิชาภาษาอังกฤษเป็นข้อกากบาดหมดเลยมีเวลา1ชั่วโมงปกติเด็กไทยเป็นไงคะถ้าไม่อ่านก็คือจะดิ่งถูกไหมแต่ทีเชอร์มาแบบใจดีมากทีเชอร์บอกว่า don't worry we have 60 minutes we have one hour please take your time please take your time ที่เชื่อมาบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องกังวลนะมีเวลาตั้ง1ชั่วโมงใช้เวลาให้เต็มที่ take your time ก็มันแปลประมาณนั้นค่ะคือแบบ don't rush don't pressure yourself ใช้เวลาให้เต็มที่เลย number three run out of time run out of time อันนี้เนี่ยถ้าแปลตรงตัวก็คือว่าวิ่งออกไปจากเวลา <laughs> มันแปลอย่างนี้ไม่ได้นึกออกไหมจริงๆแล้ว run out of time แปลว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างให้ดูนะคะแล้วลองคิดตามว่ามันน่าจะใช้ในกรณีไหนแหละแปลว่าอะไรคะ่ะสืบเนื่องจากข้อสอบเมื่อกี้มีเวลาอยู่60นาทีใช่ปะสมมุติว่าเฮ้ยทำจนถึงนาทีที่55แล้วเนี่ยไม่ทันฝนฝนฝนฝนฝนฝนฝนเลขฝนใหญ่เลย I am running out of time I am running out of time แปลว่าเวลามันหมดมันแบบเวลามันไม่พอกับสิ่งที่เราจะต้องทำนะคะหรือว่าอ่ะสอบเสร็จแล้วปับ๊บแล้วออกมาคุยกับเพื่อนแล้วบอกเพื่อนว่าเฮ้ยแกเมื่อกี้ทำได้กี่ข้อเนี่ยสิบข้อสุดท้ายนะฉันเดาหมดเลยอะ่ะ I ran out of time I ran out of time หมดเวลาฉันเวลามันไม่ทันอะ่ะเออเวลามันหมดฉันก็เลยต้องฝนมั่วๆนั่นเองนะคะเห็นไหมมันได้ทั้งคำว่า run running หรือว่า ran ก็คือแล้วแต่ tense ที่เราใช้เลยอันนี้สามารถเป็นเป็นคำกริยาของประโยคนั้นได้เลยค่ะ number four อันนี้จะคล้ายๆกับ run out of time เมื่อกี้นะคะมันคือคำว่า times up หรือว่า the time is up ถ้าแปลตรงๆคือเวลาอยู่ข้างบน
ม่ใช่ถูกปะ Time's up แปลว่าเวลาหมดนั่นเองค่ะสังเกตได้ถ้าใครเคยเรียนกับทีเชอร์ที่เป็นฝรั่งใช่ปะเวลาที่เขาให้เวลาเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยทีเชอร์ก็จะแบบอ่ะเริ่มจับเวลาได้นะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วพอเสร็จแล้วทีเชอร์ก็จะบอกว่าโอเค time's up เวลาหมดแล้วนั่นเองนะคะมันจะคล้ายๆกันกับเมื่อกี้แต่ว่า time's up เนี่ยมันแปลว่าหมดเวลาเฉยๆแต่ขณะที่ run out of time แปลว่าแบบเวลามันไม่พอมันแบบมันมันไม่ทันอะไรแบบเนี้ยอืมมันจะคนละ feeling กันใช้ในกรณีที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะ number five to give someone a hard time to give someone a hard time แปลเป็นตรงๆน่าจะโอเคอยู่ give someone a hard time เป็นคำที่ไว้ใช้เวลาที่เราแบบทำให้คนอื่นลำบากลำบากใจทำให้เขากดดันหรือว่าลำบากกายก็ได้อ่ะอย่างเช่นเราแบบเจอรุ่นน้องเนี่ยอ่ะมีการรับน้องเกิดขึ้นใช่ไหมเออสมมติว่าพี่เป็นรุ่นพี่รุ่นพี่ปีที่แล้วเนี่ยรุ่นพี่ของพี่เนี่ยรับน้องแบบโหดมาก My senior gave me such a hard time so this year I'm giving my junior a hard time too is that fair I don't know ทำให้เขารู้สึกลำบากเออหรืออาจจะเป็นคําถามที่เราไปถามคนอื่นก็ได้แบบอย่างเช่นเห็นเพื่อนทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันเกินความจําเป็นเนี่ยไปทําให้เขาลําบากเปล่าๆ Why are you giving her such a hard time ทําไมต้องทําให้คนนี้ลําบากขนาดนี้เลยเหรอเอออะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าอาจจะใช้คําแค่ว่า hard time เฉยๆก็ได้ค่ะว่าสมมติว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหชีวิตซัฟเฟอร์มากมีงานมีอะไรเยอะแยะ I'm having such a hard time I can't do everything that I need to และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะอาจจะเจอไม่บ่อยเท่าคำที่เหลือแต่ว่าก็ good to know เป็นสิ่งที่ควรจะรู้ไว้นะคะก็คือคำว่า ahead of her time ahead of your time ahead of his time ได้หมดเลยนะคะ ahead เนี่ยแปลว่าข้างหน้าแบบไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยการที่บอกว่าใครเนี่ย ahead of จุดจุด time เนี่ยหมายถึงว่าเป็นคนที่มีการกระทำมีความคิดมีการพูดอะไรที่แบบนาสมัยอะนำนาไปจากคนอื่นที่อยู่ในยุคในสมัยเนี่ยอย่างเช่น2พี่น้องตระกูลไรท์ที่เป็นคนสร้างเครื่องบินเนี่ยเราอาจจะพูดได้ว่า they were ahead of their time they were ahead of their time คือเขาเนี่ยคิดอะไรล้ำหน้ายุคสมัยเมื่อเทียบกับคนอื่นที่อยู่ในยุคเดียวกันกับเขานั่นเองค่ะหรือว่าอาจจะพูดถึงนางงามคนล่าสุดมาริยาอย่างเงี้ยที่เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ดีแล้วก็ตอบคำถามดีอะไรเงี้ยอาจจะบอกได้ว่า she is ahead of her time เป็นคนคิดอะไรทันสมัยนั่นเองค่ะโอเคและนั่นก็คือ6สำนวนที่เกี่ยวข้องกับเวลานะคะและก่อนจากกันไปนะคะก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีจาก Daniel Wellington นะคะนาฬิกาสัญชาติสวีเดนที่สวยมากๆเลยแล้วก็ใจดีมากส่งมาให้พี่ซีมใช้อีกเรือนหนึ่งแล้วนะคะใครที่อยากได้นาฬิกาสวยๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมไปดูคำอธิบายใต้วิดีโอนะคะขอบอกเลยว่ามีส่วนลดมาฝากด้วยช่วงนี้เขากำลังลดเนื่องจากว่าต้อนรับวันแม่แล้วก็เอาไปซื้อเป็นของขวัญให้คุณแม่ก็ได้นะคะยังไงก็ต้องขอฝากวิดีโอของเด็กไทยไกลบ้านไว้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe พร้อมทั้งติดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆจากเด็กไทยไกลบ้านสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะ Thanks for watching See you later Bye